Herzlich willkommen zum European Circle Report. Friends for Peace, Partners for Prosperity, so lautete das diesjährige Motto des Asien-Europa-Treffens ASEM. Am 5. und 6. November versammelten sich hierfür Vertreter aller EU-Staaten und Mitglieder der EU-Kommission sowie Vertreter aller Staaten des südostasiatischen Staatenverbundes ASEAN. Während des Treffens in Laos wurden vor allem Wirtschaftsfragen diskutiert. Die Teilnehmer suchten jedoch auch nach Lösungen für globale Probleme wie Armut und Terrorismus und äußerten ihr Bestreben nach besseren soziokulturellen Beziehungen von Asien und Europa. Insgesamt 27 Vertreter von EU-Mitgliedstaaten und 41 Vertreter von asiatischen Staaten nahmen am Asien-Europa-Treffen teil. Hierunter waren auch EU-Ratspräsident Hermann von Rompuy sowie EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso, die gemeinsam die europäischen Interessen vertraten. Als größter Handelspartner der EU sind die Beziehungen zu Asien von großer Bedeutung für die europäischen Staaten. Dies gilt auch für Deutschland, das bei dem internationalen Treffen durch Außenminister Guido Westerwelle repräsentiert wurde. In den bilateralen Gesprächen in Laos spielte vor allem die allgegenwärtige Eurokrise eine Rolle. In der Abschlusserklärung von EU-Ratspräsident Van Rompuy hieß es, dass eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Europa und Asien dabei helfen soll, Europa schrittweise aus der Krise zu heben. Darüber seien sich beide Lager einig. Die europäischen Vertreter hatten während des Forums um Vertrauen in Europa und den Euro geworben. Dabei versicherte Van Rompuy den asiatischen Staaten, dass die Europäische Union ein starker Partner bleiben werde. Der chinesische Ministerpräsident Wen Jiabao warnte dagegen vor weiteren Risiken für die Weltwirtschaft durch die Finanzkrise in Europa. Die von der EU bereits getroffenen Maßnahmen zur Bekämpfung der Krise wurden jedoch sehr begrüßt. Neben den wirtschaftspolitischen Debatten befassten sich die Vertreter Europas und Asiens auch mit anderen globalen Themen. Hierzu zählen zum Beispiel der Kampf gegen Terrorismus, der Klimawandel und die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen. Barack Obama bleibt auch für vier weitere Jahre Präsident der USA. Bei der Wahl am vergangenen Dienstag konnte der Demokrat mit 303 Wahlleuten einen relativ eindeutigen Sieg verbuchen. Sein republikanischer Herausforderer Mitt Romney blieb mit 206 Wahlleuten weit hinter der Erwartung seiner Partei zurück. In seiner Heimatstadt Chicago wurden Obama und seine Frau Michelle in der Wahlnacht von tausenden Anhängern frenetisch gefeiert. Der US-Präsident hat seine Wiederwahl vor allem den Erfolgen in den wichtigen Swing States Ohio, New Mexico, Pennsylvania, Wisconsin und Nevada zu verdanken. In diesen Bundesstaaten haben weder die Demokraten noch die Republikaner eine strukturelle Mehrheit, weshalb der Wahlausgang bei jeder Abstimmung offen ist. Außerdem konnte der Präsident nach aktuellen Wählerergebnissen vor allem bei Afroamerikanern, Latinos und Frauen punkten. Die Vertreter der Europäischen Union und zahlreiche Staats- und Regierungschefs gratulierten dem neuen und alten US-Präsidenten am Mittwoch zu seinem erneuten Wahlsieg. EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso und Ratspräsident Hermann van Rompuy schrieben in einer gemeinsamen Presseerklärung, die USA seien ein strategischer Schlüsselpartner der Union und man freue sich darauf, die enge Kooperation mit Obama fortsetzen zu können. Experten gehen jedoch davon aus, dass die USA ihren außenpolitischen Fokus auch in den kommenden vier Jahren mehr auf den pazifischen Raum legen werden. Auf den US-Präsidenten kommen in den nächsten Monaten schwierige Aufgaben zu. Das Land steht weiterhin vor großen Herausforderungen wie der hohen Arbeitslosigkeit, dem schwachen Wirtschaftswachstum oder der große Schuldenberg. Zunächst wird sich Obama jedoch um das sogenannte Fiscal Cliff kümmern müssen. Wenn sich der US-Kongress nicht auf einen Kompromiss einigen kann, wird am Jahresende ein Mix aus Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen wirksam. Dieser könnte die Wirtschaft des Landes in eine Rezession stürzen, was Auswirkungen auf die gesamte Weltwirtschaft hätte. Der Präsident kündigte bereits an, einen Kompromiss mit den Republikanern finden zu wollen. Außerdem müssen einige Posten im Kabinett neu besetzt werden. Finanzminister Timothy Geithner hatte bereits vor der Wahl angekündigt, für keine weitere Amtszeit zur Verfügung zu stehen. Das war der Report für diese Woche. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.